بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد أو كما قال الحمد لله كتا رفع كان كشكران بدى الله سبحانه وتعالى Allah masih lagi menyangkan usia, berikan kita kelapangan, sihatan. Sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insyaAllah. Ayah-ayah, ibu-ibu ni rahmati Allah Ta'ala sekalian. Malam ni insyaAllah kita akan sambung kembali perbincangan kitab kita. Kitab 40 hadis pilihan. Susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fi darini amin ya Rabbil Alamin. Dan malam ni insyaAllah kita akan sambung pengajian muka surat yang ke-106. Tajuk yang ke-28 daripada kitab kita. Wa qala al-musannih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fi darini amin ya rabbal alamin. Malam ni insyaAllah kita akan tengok uh, satu tajuk yang menarik. Satu tajuk yang merupakan satu di antara siri wasiat baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara pesanan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita Yang mana pesanan ni patut wajib bagi kita untuk pegang sungguh-sungguh ya? Pegang sungguh-sungguh dengan pesanan Apa yang nak disampaikan pada malam ni Baik, cuba dengar sama-sama nah. Waqala al-Musanih rahimahullahu ta'ala Tajuk yang ke-28 Berpegang kepada sunnah Rasul Sunnah ni maksudnya cara hidup Cara hidup عن أبي النجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وبتباغيه عضوا عين طاء واو التاس وروف واو Uh, letakkan baris mati Antu Antu alaiha bin nawajiz Wa iyakum wa muhdasatil umur Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Rawahu Ahmad Wa Abu Daud Wa Tirmidhi Saya baca sekali lagi hadis ni Kat mana yang saya bonti Bo slash Kat mana yang saya bak bo titik Bo titik Kat mana saya abang buah titik dua bertindih, buah titik dua bertindih. Boleh kau nak? Pasal hadis ni tak ada tanda bacaan. Sekali lagi. An Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyata radiyallahu ta'ala anhu qal. Okay. Kalau boleh kat situ buah titik dua bertindih. Dia ada satu titik, tambah satu titik lagi. Ha, selepas qal tu buah titik dua bertindih. Wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama maw'izatan وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون بوه تيتي كذا بوه تيتي كذا تو فقلنا بوه تيتي دو بتيني هلا أنا فقلنا تو سلبته أدا دايلون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا بوه تيتي كذا تو قال بوه تيتي دو بتنديه اوصيكم بتقوى الله عز وجل بو سلاش كاسيتو ها كاسيتو بو سلاش ولا معنى كلا باتا بونتي كاسيتو 
wasam'i wa ta'ati wa in ta'amara 'alaykum 'abdun habashiyun muslis kat situ fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira muslis kat situ fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i ar rashidin al mahdiyin min ba'di muslis kat situ addu 'alayha bin nawajiz muslis kat situ wa iyyakum wa muhdatsatil umur muslis kat situ makna kalau baca orang tiga kat situ ustaz fa inna kullu muhdatsatin bid'ah muslis kat situ wa kullu bid'atin dalalah muslis kat situ wa kullu dalalatin fin nar aw kama qala rahu ahmad wa abu daud wa tirmidhi makna dekat slash tu baca berhenti kat situ no jumpa agak station kan baik cuba tengok terjemahan dia dahulu terjemahan daripada Abi Najih Al-Irbat Ibn Sariyata radhiyallahu ta'ala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi ingatan yang menggerunkan hati dan menitiskan air mata lalu kami berkata wahai Rasulullah nasihat itu seolah-olah nasihat perpisahan ataupun nasihat terakhir maka berilah kami nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nasihatku bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada pemerintah sekalipun yang memerintah itu seorang hamba abdi siapa di antara kamu sempat hidup di zaman akan datang dia akan melihat pergeseran yang banyak antara sesama Islam hendaklah kamu mengikut sunnahku dan sunnah khulafa ar-rashidin yang mendapat petunjuk gigitlah dengan taringmu atas perkataan taring tu tulis satu perkataan lagi geraham nawajis ni ada sebahagian terjemahan makna dia geraham taring pun boleh, geraham pun boleh tulis dua-dua senang gigitlah dengan taringmu dan jauhilah perkara yang diada-adakan kerana setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat dan tiap-tiap yang sesat itu tempatnya di dalam neraka hadis riwayat daripada Imam Ahmad Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidhi ayah-ayah ibu-ibu dan rahmati Allah Ta'ala sekalian malam ni insyaAllah kita akan berkongsi berkaitan dengan satu di antara saya sebut di awal tadi satu daripada siri wasiat baginda SAW yang mana wasiat-wasiat yang disebutkan seperti ini sangat patut dan sewajarnya kita yang mengaji ini orang Islam kena ambil perhatian kerana selalunya kebiasaannya wasiat-wasiat yang disebut di hujung usia seseorang maksudnya mana-mana manusia sebelum dia meninggal dunia kalau dia bagi wasiat kalau dia bagi pesanan pesanan itu sebenarnya adalah berdasarkan penelitian dia sepanjang dia hidup faham ayat saya tu? kalau nak budah macam inilah bagi senang faham kita ada mak contoh mak kita umur 85 contoh Waktu hampir dengan kematian mak, mak kita Kuala mak kita tu tak ada dah Ustaz Tapi sebelum dia meninggal dunia Dia panggil saya Ustaz Dia habak mat Mak nak pesan kat hang ni mat Nanti kalau mak tak ada Han tengok sama adik-adik nah Han tengok sama ni jangan duk buat apa Jangan duk biar adik-adik hang macam tu no. Han tengok sama adik-adik nah kan? Rupanya point kita nak sebut Rupanya mak bila sebelum meninggal Dia pesan benda tu Rupanya sepanjang dia hidup Itulah benda paling besar yang dia nampak dia nampak dekat kita apa? Dia nampak kita ni tak peduli dia beradik. Jadi sebelum dia mati, hak tu hak dia pesan. Mana pesanan tu pesanan hak dia tengok sepanjang dia hidup. Faham tak bahasa saya tu? Sebelum ni almarhum uh, Tun Guru apa Datuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Datuk apa? Allah uh, almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa Sik. Kalau siapa siapa masih ingat kan di viral pesanan beliau di hujung-hujung usia beliau beliau sangat-sangat berpesan kepada orang Islam supaya mendalami belajar balik ilmu tauhid belajar ilmu tauhid belajar ilmu tauhid pasal apa pasal sepanjang berapa puluh tahun mula hidup 80 tahun lebih antara perkara besar yang beliau nampak adalah kepincangan umat Islam dalam ilmu tauhid tu bahasa mudah kita boleh sebut sebab tu kalau ada orang nak meninggal dunia siapa nak meninggal pesanan orang yang hampir meninggal dunia ni pesanan tu adalah pesanan yang sangat mustahak kena ambil perhatian faham apa bahasa Allah boleh kan no? selesai baik
Tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata al-Imam ataupun kata Sayyidina Airbat ibni Sariyata radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari tak silap saya yang ni kuliah subuh kot. Lepas sembahyang subuh baginda beralih. Masa beralih tu baginda bagi satu speech, satu ucapan pagi tersebut tapi kata Sayyidina Airbat salah seorang daripada apa nama jemaah yang mai pagi tu Sayyidina Airbat kata ucapan Nabi SAW hari ini lain sikit daripada hari-hari lain ucapan Nabi SAW hari ini ada ketika menggerunkan kami kami dengar tu ketak dan ada ketika Nabi cakap kami jadi sedih pula rasa sayu ya. bahasa kampung kita ni ucapan pagi tu lain daripada hari-hari biasa bila nampak suasana macam tu pakak jadi nampak lain cara baginda bercakap lain cara penyampaian lain pakak rasa ketang lain pakak rasa sedih rasa lain daripada hari-hari kebiasaan dan sekali para sahabat kata Ya Rasulullah ka'annaha mawa'izatun muwaddi' nampak gaya ni cara-cara pesanan ni macam pesanan kamu nak tinggal kami ya. cara pesanan ni macam pesanan nak pijuh lah nampak gaya ni Ya Rasulullah bagilah nasihat pada kami bagilah apa-apa pada kami bagilah tahu kat kami apa-apa yang patut kami tahu Nabi SAW mengatakan usikum bitaqwallahi azza wa jalla Nabi kata nombor satu sekali aku pesan pada kamu bertakwalah pada Allah takwa ni saya kita bincang lah makna pun banyak ha? takwa kita bagilah dua tiga peringkat ada takwa peringkat bawah ada takwa peringkat yang mutawasik pertengahan ada takwa peringkat yang mungkin boleh dikatakan sebagai muntahi antara peringkat yang tertinggi tak apalah saya kita bincang tapi poin nombor satu Nabi pesan bertakwa satu maknanya bertakwa ni jalan paling utama untuk memasuki syurga Allah Ta'ala takwa satu yang kedua Nabi pesan yang ni berkait dengan hak Allah Ta'ala takwa berkait dengan hak manusia Nabi pesan taatlah kepada pemerintah kena taat kepada pemerintah sehari kita bincang pemerintah macam mana yang kita kena taat pemerintah macam mana yang kita tak boleh taat ada tak pemerintah yang kita kena taat dia sampai mati ada tak pemerintah yang kita boleh taat untuk waktu-waktu tertentu itu sehari kita bincang tapi poin nombor dua baginda pesan supaya taat kepada pemerintah sebab apa? kesatuan Islam itu penting ada pemerintah pemerintah akan menyebabkan kesatuan Islam ni menjadi kuat kalau pemerintah ditentang akan menyebabkan Islam menjadi lemah tu ya kan? sebab tu dalam Islam dia perlu ada pemerintah bila ada pemerintah bawa Islam tu kuat Islam ni dipelihara bila ada pemerintah sebab tu Nabi pesan taat kepada pemerintah kita bincang lah ya? ni pun perbincangan panjang kita rangkum-rangkum mana yang sesuai je lah baik kata baginda sekalipun walaupun yang memerintah tu seorang hamba abdi walaupun dia hamba tapi dia memerintah berdasarkan hukum Tuhan dia memerintah berdasarkan ajaran Islam wajib as-sam'u wa ta'ah wajib dengar wajib ta'at selesai baginda SAW sambung lagi ya, tu dua pesanan baginda berkata fa innahu man ya'ish minkum siapa-siapa di kalangan kamu yang umur panjang ni satu daripada benda ghaib nabi sebut siap-siap kat sahabat nabi kata fa innahu man ya'ish minkum siapa-siapa yang umur dia panjang dia hidup lama fa sayara ikhtilafan kathira dia akan mula melihat orang Islam ini bergeser sesama sendiri ada yang bagi pandangan pergeseran ni dari sudut uh, kita panggil pegangan kepercayaan ada yang bagi pandangan dari sudut pelbagai macam-macam sudut bergeser Islam sama Islam aduh kan tak apalah kan jadi benda ni biasa ustaz biasa kan habis tu nak buat macam mana fa alaikum bisunnati baginda berpesan hendaklah kamu berpegang dengan cara hidupku satu sunnah tu kita boleh translate ma utifa ila nabi translate bahasa kita ni cara hidup lah Nabi kata hendaklah kamu berpegang dengan cara hidup aku satu. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di dan juga pegang dengan cara hidup 
Khulafa'ur Rashidin yang datang selepas daripada aku yang mendapat petunjuk siapa dia Khulafa'ur Rashidin saya rasa yang ni semua tak payah bincang panjang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali ya. tapi kalau kita campur empat orang ni yang memerintah Sayyidina Abu Bakar memerintah dua tahun lebih, dua tahun tiga bulan tak silap saya Sayyidina Omar memerintah 10 tahun 6 bulan 4 hari Sayyidina Osman memerintah dalam 11 tahun 11 bulan berapa hari ya. Sayyidina Ali pun memerintah dalam 4 tahun lebih ya. campur semua ni baru dapat 29 tahun 6 bulan sedangkan baginda bersabda Al-Khilafah Khalifah ni 30 tahun campur semua baru dapat 29 tahun 6 bulan 6 bulan lagi siapa dia? ulama mengatakan itulah dia pemerintahan Sayyidina Hassan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma ada yang kata 6 bulan Sayyidina Hassan kan jadi khalifah 6 bulan sebelum dia letak jawatan serah pemerintahan Islam pada Sayyidina Muawiyah bin Nabi Sufyan jadi ada yang kata 6 bulan Sayyidina Hassan pun termasuk juga dalam khulafah Rashidin tapi yang selalu kita duduk dengar 4 tu lah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Omar Sayyidina Osman Sayyidina Ali selesai pegang dengan cara hidup mereka antu alaiha bin nawajiz nabi kata gigit dengan taring ada yang kata taring ada kata geraham maksud dia pegang sungguh-sungguh akhir zaman pegang sungguh-sungguh dengan sunnah baginda dan sunnah khulafa ar-rasyidin boleh selesai dan jauhilah perkara yang diada-adakan jauhilah perkara muhdatsatil umur benda yang direka belakang-belakang ni khususnya dalam uh, benda-benda yang direka ya eh? kerana setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah kerana benda yang direka-reka baru ini itu nama dia bid'ah bid'ah ni apa yang tidak disandarkan kepada baginda sunnah disandarkan kepada baginda SAW bid'ah apa yang tidak disandarkan oleh bagi kepada baginda SAW sunnah lawan dia bid'ah lah kalau sunnah daripada baginda bid'ah maksud dia bukan daripada baginda SAW benda baru ya eh? kerana setiap yang bid'ah itu sesat dan tiap yang sesat itu tempatnya di neraka ha, ini nanti kita bincang dan saya rasa malam ni kita tak bincang ni kot isu bid'ah ni nah, tak dan pasal saya nampak poin tu banyak bid'ah pun poin nombor lima ni eh? cuma yang ni pun jadi isu cuma nak minta yang main mengaji hari ni jangan tertipu lah dengan dakwaan orang-orang yang mengatakan kita ni kena ikut Quran, Hadis Quran, Hadis betul kita perlu mengikut Quran dan Hadis tapi manusia secara umumnya bukan semua orang ada kepakaran mengetahui Quran mengetahui hadis tak ada tu saya simang kemai ha hadut dakwa kata kita kena ikut Quran hadis Quran hadis ha hang pun ikut terjemahan ya, Quran tu bukan reti terjemah Quran sendiri bukan reti ambil istimbat hukum pada Quran sendiri dia pun tak reti dia baca terjemahan Quran ya. hadis pun dia baca terjemahan Melayu ya patu duk cakap kita kena pegang Quran hadis pegang Quran hadis ni yang Nabi sebut akhir zaman akan muncul apa uh, sufaha'ul ahlam ni orang yang baru tumbuh gigi apa macam mana hadis tu uh, asnan sufaha'ul ahlam tu orang yang baru tumbuh gigi baru mengaji baru tahu sikit-sikit dah mula nak cakap tentang yaqulu namin khailin apa qawlin khairil bariyah cakap ya Quran hadis ya Quran hadis ya Quran hadis sedangkan dalam kehidupan dia Paling tidak ilmu alat pun tak tahu. Tak pernah mengaji pun. Nahu, surah, mantik, balarah, ilmu istiqaq, ilmu apa, fiqh, lurah, apa pun tak pernah mengaji. Ilmu alat apa pun tak tahu. Batik, bayan, ma'ani, apa pun tak tahu. Habis itu Quran dan hadis, Quran dan hadis. Yang tahu yang mahir tentang Quran dan hadis, dia ada spesialis dia sendiri. Khaita ada spesialis. Doktor ada spesialis. Doktor gigi pun ada spesialis. Semua bidang ada pakar dia sendiri. Pakar dalam Quran dipanggil mufassir. Ataupun mufassirin. Pakar dalam hadis dipanggil muhadithin. Dia pun ada pakar dia. Yang kita sebut dengan istilah ini, para ulama. Sebab itu nak faham Quran, nak faham hadis, kena tengok macam mana cara yang ulama sebut. Hak tu nanti kita bincang lah. Boleh tengok tajuk tu kita habis. Nanti nanti hak tu nanti kita bincang. Tajuk ni panjang. Baik. Cuba kita tengok huraian. Poin nombor satu dulu. Poin nombor satu ni cerita berkaitan dengan kuliah yang baginda SAW lakukan. 
Maknanya zaman baginda lagi dah ada lah kuliah lepas semayang. Lepas semayang bagi tazkirah. Lepas semayang bagi kuliah. Dan sunnah tersebut kita buat sampai sekarang. Kita cuma buat lepas maghrib, lepas subuh. Kalau dulu di Kuala Lumpur sebelum PKP dulu, lepas subuh, lepas duha, lepas zohong, lepas asak, lepas maghrib, lepas isyak pun ada. Ada tempat tu sampai isyak pun ada lagi. Ya, rupanya pengajian ataupun tazkirah peringatan lepas semayang ni merupakan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung. Cuba tengok poin nombor satu Nasihat ini diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas baginda selesai menunaikan solat semayang subuh. Cerita ni, hadis ni bila riwayat ustaz? Cerita ni berlaku lepas semayang subuh. Yaitu dalam siri kuliah subuh yang baginda berikan kepada sahabat-sahabat baginda. Ha, makna ni kita boleh ambil pengajaran oh rupanya kuliah pengajian lepas semayang ni rupanya ada setiap zaman baginda salam salam ya selesai baik pada kali ini pagi tu sahabat-sahabat merasa seolah-olah kuliah itu kuliah subuh yang terakhir kepada mereka hari tu punya penyampaian nampak gaya lain sikit berbanding hari-hari biasa merasakan hal itu bila tengok suasana macam ni para sahabat mula bimbang Para sahabat berkali-kali meminta nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing bakal kata ya Rasulullah bagilah pesanan kat kami. Ya Rasulullah tinggallah pesan kat kami. Habaklah apa yang patut kami buat. Habaklah apa yang kamu nak habak bagi taulah apa yang kamu nak bagi tahu. Ya ni sebenarnya sunnah. Ayah-ayah kalau jumpa orang alim, kita kalau jumpa orang alim, kan? Paling tidak minta nasihat. Duduk depan orang alim tunggu nasihat akhir tu. Tunggu bagi sikit nasihat. Eh, tak nak siap eh. <laughs> Faham apa bahasa saya? Eh, kan kita jumpa tutup kurang alim kan? Kita jumpa kita, Allah Ta'ala bagi rezeki. Kita AJK masjid, ada tutup kurang besar main sini. Kita diberikan ruang untuk buat apa Ustaz? Adalah duk-duk khidmat pada beliau. Sambil duk khidmat tengok ada orang kosong, jumpa tutup kurang. Nasihat sikit tu, bagi nasihat sikit. Kadang dia tak bagi banyak pun. Dia bagi sikit dia. Tapi kadang pesanan yang sikit tu sangat barakah. Dia kan abang pun. Dia cuma abang. Ah, InsyaAllah semayang jaga. Jangan tinggal. Banyak tu ya. Kadang dia abang. Tapi kadang pesanan tu berkat. Dan selalunya tutup guru orang alim ni bila kita minta nasihat mereka tengok kita tu mereka bagi nasihat yang kadang-kadang bahasa kampung kita ni kena bertidung. Kadang dia bukan kenal kita pun. Tapi dengan nur Firasat yang Allah Ta'ala bagi. Dia tengok muka kita. Hak dia pesan tu. Kadang pap seketul yang nak minta hidung. Cuma yang awal sikit nak dengar khalid. Hmm. Dengar adik-beradik dengan kelih. Kadang buah-buah tu. Buah yang dia nampak kita. Dia pap bagi. Kadang-kadang kena seketul. Alhamdulillah. Itu nasihat. <laughs> Awak yang senyap. Yang malah ni. Boleh ya Allah, insyaAllah nah, mudah-mudahan. Baik, sembuh. Ya, jadi boleh ambil lah. Kalau lepas ni jumpa siapa-siapa orang alim lah. Ya, jumpa orang alim, minta nasihat tersebut. Para sahabat, minta sungguh-sungguh pada baginda SAW. Baik, selesai bab tu. Poin yang kedua pula. Baik. Gerun dan sedih. Bapak tengok lah. Gerun ni maksudnya takut. Gerun dan sedih adalah kesan yang baik yang dirasakan oleh sahabat daripada nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka benar-benar beriman sedar dan insaf semua sifat-sifat ini sangat dikehendaki oleh Islam ayah ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah taala sekalian ni kalau bahasa ni saya tak pandai dalam bidang ni cuma kita boleh sebut macam nilah antara pendakwah yang boleh kita katakan berjaya antara pendakwah yang berjaya adalah pendakwah yang bila dia menggunakan lisan nutqi dia bercakap bahasa mudah bercakap lah bila dia bercakap memberikan sesuatu kepada hati manusia tu pendakwah yang baik yang yang berjaya lah ataupun dia tak menggunakan lisan nutqi dia tak bercakap tapi perangai dia tindakan dia kelaku dia dia bagi sentuhan dalam hati manusia ini adalah pendakwah yang sangat baik faham maksud saya tu ada orang 
dia guna bercakap ya. Dia bercakap ya, dia kan buat apa? Dia bercakap. Tapi dia bercakap ruk kena hati orang. Dia bercakap pak kena hati orang. Dia bercakap sampai sampai ke hati manusia. Ini antara pendakwah yang baik. Dan inilah yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda bercakap ruk masuk hati. Kita faham dari sudut hidayah tu milik Allah. Baik, tu satu sudut. Ni dari sudut ikhtiar. Sebab itu orang yang nak berdakwah dia perlu faham tentang mad'u. Orang hak dia nak cakap tu. Orang hak dia nak sampaikan dakwah tu. Dia kena faham. Dia kena tahu kaedah. Dia kena tahu cara. Dia kena tahu apa yang nak disampaikan. Supaya apa? Hak dia sampai tu ruk masuk dalam. Masuk dalam ni masuk dalam hati. Eh. Lepas tu kadang-kadang cakap kan perlu banyak-banyak pun. Tak payah boleh tiap tu teruk eh. Kadang cakap sikit eh. Ruk masuk. inna minal bayani la sahira cakap ni kadang dia ada sihir dia kadang cakap sikit ya rak kena dia pak noh tu kena boleh-boleh belajar boleh dipelajari perkara tersebut tak perlu banyak pun kadang cakap sikit ya tu contoh pendakwah yang berjaya apatah lagi kalau pendakwah ni dia tak guna bercakap mulut pun dia punya tindakan dia menjadikan orang masuk dalam Islam yang ni belambak yang ni kita boleh ingat dulu apa al-fadil ustaz almarhum Ustaz Fazli Yusuf kalau siapa masih ingat di Sabah kan beliau banyak berdakwah di Sabah tu. Tu yang saya dapat cerita kata apa? Yang dia pi makan di kedai. Dia cerita kat di sini kan. Beliau pi makan di kedai. Apa rupanya dekat kedai tersebut ada pelayan Kristian. Dia orang Kristian. Orang Sabah lah tapi agama Kristian. Dia duk makan apa semua sebelum makan baca doa apa semua. Habis selesai makan apa semua dia ambil pinggan yang ada yang dia makan tu dia pi bubuh dalam besen tempat yang dia makan tu ambil bulan besen rupanya perbuatan ataupun kelakuan dia ambil pinggan bulan besen tu pelayan Kristian tu tengok dia perhati dan akhirnya dia jumpa dengan ustaz tu tanya ustaz mai buat apa-apa semua ustaz abanglah kata mai berdakwah di sini sini apa semua dia ikut ustaz tu pergi berdakwah dan hari selepas beberapa hari lepas tu lah masuk Islam masuk Islam lah kali bila dah masuk Islam tak apa dah mengucap apa semua selesai dia ditanya tu hak Kristian masuk Islam tu ada orang tanya dia macam mana kamu boleh berkenan nak masuk Islam macam mana boleh teringin nak masuk Islam dia jawab senang dia kata saya kenal nak masuk Islam ni pasal saya tengok akhlak tengok perangai tengok perangai ustaz dia kata ustaz pergi satu kedai baru ni beberapa hari lepas ustaz pergi satu kedai tu ustaz makan habis ustaz makan ustaz ambil pinggan ustaz pergi bubuh dalam besen dia kata tak silap saya lah saya tak ingat-ingat lupa ya tu dia kata saya kerja dekat 12 tahun dah ustaz di kedai ni tak ada tak pernah siapa pun lepas makan ambil pinggan bulan besen ustaz orang pertama tak geduh cakap banyak oh. angkat pinggan bulan besen ya mencetuskan sesuatu yang baik dalam hati orang Kristian lah kali masuk Islam Kita hari ni, minta maaf no, ayah-ayah duduk sungai tiram. Lagi banyak duduk dengan Chinese ada, Indian ada. Kita duduk dalam suasana ramai ni, rasa-rasa ada ada. Orang tengok kita, tercetus nak masuk Islam. Paling tidak pun dia tengok kita, dia rasa simpati dengan Islam. Dia tengok kita, paling tidak dia rasa kesian dengan orang Islam. Ada tak ada? Kan dia tengok kita, dia makin meluat dengan Islam. Dia tengok kita, dia makin marah dengan Islam. Dia tengok kita, kita punya pasal semua orang Islam dia pukul sama kata semua orang Islam tak boleh pakai Dato' Atiyati no, kita semua bertanggungjawab no, terhadap perkara tersebut kadang-kadang kita biasa ya, kita duduk di taman sebelah rumah kita jiran Cina India kita biasa ya, kita buat hal kita lah. tapi kadang hal kita yang kita duduk buat tu kita ganggu jiran Cina kita ganggu jiran India Akhirnya menyebabkan apa? Mereka benci dengan Islam sebab tengok perangai kita. Dah usah, mereka bawa perangai, mereka bawa perangai, mereka bukan Islam. Lentak lagi ya. Ini hak kita. Eh. Nak bicara hak mereka buat apa? Mereka buat, mereka tanggung. Eh. Ini hak kita. Eh. Ya, no. Ayah-ayah duduk di ofis, duduk di pejabat kadang-kadang dalam pejabat tu ada orang yang boleh jadi dia dia tengok Islam ni 
dia tak tahu Islam ni okey ke tak okey dia tak tahu tapi dia benci dengan Islam pasal dia tengok kelaku orang Islam yang duduk dalam ofis dia faham buat dia tak tahu kena kena fikir tu benda-benda tu sebab tu ingatlah kita bila kita ni orang Islam bila orang Islam kita semua kena sedar kita adalah duta kepada agama kita sendiri kita rasmi ke tak rasmi kita semua adalah duta sebab kita hidup campur dengan orang jadi kita sebenarnya duta mempromosikan agama kita sendiri kita sedar dengan tak sedar tu atas masing-masing lah hmm. sebab tu kalau duduk bahasa mudah macam ni lah sebab tu kena ikut ajaran Islam betul-betul eh? tambah kalau duduk dengan masyarakat jangan buat mangkak dengan masyarakat mangkak tu faham kan no? Ya, yeah, maksud dia buat panggil bagi elok. Ya. Yeah. Dia bukan ustaz, saya ustaz saya tak reti nak pura-pura, bukan isu pura-pura, tapi isu dia kalau kamu buat kamu tunjuk perangai kamu yang sebenar depan orang yang bukan Islam, ditakuti dia makin benci dengan Islam disebabkan perangai kita. Tu ya. Tu nak fikir ah, balik fikir ah, bukan bukan paksaan, balik fikir ah. Nak jaga awak benda-benda macam tu. Nak abang kata, nak cerita habak tu. Ya sebenarnya tu, nak cerita habak pendakwah yang berjaya tu. Yang 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 bagus, yang baik sebenarnya adalah pendakwah yang bila rak kena. Cakap rak kena. Akhlak panggil kelaku dia rak kena. Saya cerita dah hari tu kan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud cerita dah kan. Hak dia masuk tengok orang ming apa, alat muzik tu. Dia masuk-masuk kata sikit ya. Kan baik kalau suara yang sedap ni digunakan kepada jalan yang lebih baik maksud dia guna pada tempat yang betul suara sedap duk pi menyanyi buat apa kan baik kalau guna pada cara yang betul cakap banyak tu ya terus tukar hidup jadi anak murid dan akhirnya menjadi ulama besar dia gaduh pun dia tak banyak pun any question ini dah soalan. Allah, 14 minit, 4 minit ni. Sampai cepat sungguh masa tu. Baik, tak apa sama orang. Tak ada, tak payah tanya lagi lah. Tak lagi lepas mayam tanya. Tidak, masa tak cukup. <laughs> Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan tentang sifat para sahabat. Yang mana, cuba tengok, ni lah akhlak para sahabat. In a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Sebenarnya, orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah hatinya penuh dengan ketakutan. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanannya dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Yang ini yang dulu ada satu Ustaz Ustaz Amdan, Ustaz Amdan Osman tak silap saya lah. Dia pernah sebut dulu lah masa saya duduk mengaji di masjid Permatan Janggus belah belah seorang. Eh. Dia sebut uh, berkaitan dengan isu orang beriman bila disebut nama Allah rasa ketak, takut. Tak apalah dia ada ulah isu tu lah, tak apalah. Kemudian dia buat satu soalan, dia tanya simple macam ni. Eh. Dia kata cuba cuba tanya kita sekarang. Maksudnya kita lah ni macam mana? Bila dengar nama Allah rasa apa? Tak payah ambil apa-apa sah, eh. tak payah ambil tu tu eh. Dengar azannya, kan dengar azan berapa kali nama Allah disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa apa? Sedangkan orang terdahulu bila dengar nama Allah pucat lesi, dengar azan pucat. Al Imam uh, Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Al Hussein, hak tu ambil ia semaya, ambil ia semaya, muka pucat. Bila tanya kenapa pucat? Dia kata aku ambil uduk ni, aku nak menyembah Tuhan. Pucat muka. Takut. Ada yang bila disebut azan, sebut nama Allah ya, pingsan. Tu. Oh. Kita hari ni sama macam kan minta minta maaf lah no. bukan nak merendahkan sesiapa, tapi we are same kita sama ya. Sekali ngam cakap ni semacam. Kita hari ni sebut nama Allah tak rasa apa. Sebut nama Allah. Ulang lagi sebut Allahu Akbar. Tak rasa apa pun. 
Ashadu an la ilaha illallah. Ada lagi nak perkataan Allah. Tak rasa apa pun. Sebut ashadu anna muhammadan rasulullah. Ada lagi nama Allah. Tak rasa apa pun. Hayya ala salah, hayya ala falah. Allahu Akbar. Sebut lagi. La ilaha illallah. Ujung pun sebut nama Allah. Tak rasa apa pun. <laughs> kita. Bukan kita lah. Saya. Ya, ya, ibu buki, insya Allah. Allah Taala sebut innamal mu'minun ada tu hasrin nak buat satu sakatan nak buat kata hak ni ya. apa dia hak ni tu orang beriman ni hak, orang beriman saja sebut nama Allah hati dia ketak tapi tu kita lah duduk kat mana eh? orang beriman saja sebut nama Allah hati dia ketak boleh nak dan kepada Tuhan mereka bertawakal ya tawakalun menyerahlah bertawakal tu maksudnya berserah dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman sekali lagi dalam surah Maidah wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaqulun rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin dan apabila mereka mendengar perkara yang diturunkan kepada rasul kamu melihat mata mereka kamu tu maksud dia kamu wahai rasul lihatlah mata mereka yakni mata para sahabat berlinangan dengan air mata Allah Akbar kerana apa? disebabkan mereka mengerti akan kebenaran mereka berkata wahai Tuhan kami kami telah beriman maka catiklah kami bersama dengan orang-orang yang menjadi saksi kebenaran sifat para sahabat ayat yang pertama yang kita baca tadi bila turun ayat Quran hati mereka takut satu ketak yang kedua, bila disebutkan ayat Quran bila dibacakan bukti-bukti keterangan bila turun wahyu, baca kepada para sahabat, maka teriak belakang kerana mereka memahami lepas tu kalau ayah-ayah pasan, para sahabat berapa banyak para sahabat dia ada line ni, ni. antaranya Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar, para sahabat ada ni dia panggil uh, majra, majra apa? dam apa majra dumu apa tempat laluan ayat mata kan kita kalau budak-budak teriak banyak kali sangat, teriak lama sangat kan nampak muka dia pergi apa apa tu nampak kata muka-muka ayat, ayat mata tu bekas ayat mata meleleh tu ada kita pergi apa apa istilah orang eh? kepung sebut dan mana kalau budak tu teriak lama, kita tak gabuh ayat mata dia, nampak tu dia punya tu rupanya para sahabat sentiasa berada dalam keadaan macam tu Abdullah bin Umar mayang tahajud orang mayang tahajud kadang baca banyak surah baca banyak ayat dia angkat takbir Allahu Akbar saya tak ingat surah apa yang beliau baca tapi ada satu ayat ayat ke-6 ke-7 pada surah tersebut bunyi yauma yaqumun nas li rabbil alamin balik nanti carilah ayat tu yauma yaqumun nas hari manusia akan berdiri di hadapan Tuhan ulang baca ayat tu sampai ke pagi sampai teriak Allah. Oh, kita baca Quran Bila kata baca Dah nama baca Quran Baca lah Nabi SAW panggil Sayyidina Ubay Sayyidina Ubay bin Ka'ab Ubay uh, Iqra' baca Baca ayat Quran Sayyidina Ubay kata Aqra' Aku nak kena baca Quran Wa'alaika unzil Sedangkan Quran tu turun kat kamu Ya Rasulullah Takkan aku nak baca Macam kita lah Tok Guru kata Baca kita Kita pun jam Tok Guru takkan saya nak baca Tok Guru lah baca Tok Guru khatam kitab tu Saya baru nak mengaji Macam tu lah Suasana tu Sayyidina Ubaid kata Aku nak kena baca kah Quran turun pada kamu Baginda menyatakan Inni wahibu an asma'a min ghairi Aku suka nak dengar bacaan Quran ni Daripada orang lain Baca lah saya tak ingat minta maaf no, tak ada buat preparation, preparation. Oh, BI. <tid> tak ada nak buat persiapan ayat apa yang dia baca saya dia nak ubah bin Ka'ab baca ayat tersebut baca 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 ha, kalau nak tengok macam ni dulu saya rasa saya pernah jual satu kitab di sini kitab berkaitan dengan uh, 60 orang sahabat Nabi SAW saya rasa ada orang masjid Sungai Tiram yang beli siapa yang ada kitab tu di rumah balik lagi buka tajuk saya dia nak ubah bin Ka'ab cerita tu cerita yang saya sebut lah ni ada dalam kitab tu 
ada siap dengan surah apa ayat apa hari nanti balik boleh tengok buka tajuk Sayyidina Ubay bin Ka'ab no? boleh tengok lah cari cerita tak ada buat persiapan bila Sayyidina Ubay bin Ka'ab baca berhenti dekat satu ayat tu pun saya tak ingat minta maaf tak apalah berhenti dekat satu ayat Nabi kata kafah kafah cukup 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 rupanya Nabi duk sebut cukup tu ayat mata meleleh ayat mata baginda SAW tu meleleh Tahu tak? Para sahabat dulu dengar Quran teriak. Baik tu ayah ayah kalau baca Quran, baik tu Quran bahasa mudah macam ni lah. Quran kena baca. Nabi sebut ikraul Quran wabku baca Quran teriak. Fa'il lam tabku kalau tak boleh nak teriak, fatabku buat buat teriak. <laughs> buat buat teriak. Baik tu lepas ni kalau baca Quran tak boleh nak teriak awak saya, buat buat teriak. Oh ya, senyap boleh macam malam ni susah hati lah saya <laughs> boleh dapat saya kata boleh faham kau no perbincangan kita malam ni no insyaAllah baik poin yang ketiga sikit dia apa pesanan pertama yang diberikan oleh Nabi SAW pesanan kedua kuliah sekali lagi lah cerita bak taat pada pemimpin ni sikit ya wasiat supaya bertakwa kepada Allah adalah jaminan hidup bahagia di dunia dan di akhirat yang pertama baginda pesan tentang apa Ustaz supaya orang Islam sentiasa bertakwa pada Allah bertakwa pada Allah bertakwa pada Allah dan takwa ni pesanan takwa wajib setiap kali hari Jumaat jadi rukun pula dalam khutbah Jumaat tak baca wasiat takwa dalam khutbah Jumaat Jumaat tak sah apa dia ni Ustaz yang kata takwa 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 ni apa Ustaz takwa tu bahasa kampung kita kalau orang budak-budak kamu takwa ni mana tambah senang nak bercara takwa ni benda apa Ustaz apa dia takwa ni cuba tengok dalam kitab kita terjemah yang kata takwa ni apa memelihara diri daripada dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala apa dia memelihara diri ni Ustaz ayah-ayah yang mana ada kitab buat catitan sikit boleh muka surat 106 kan belah atas tu kosong kan catit sikit boleh catit dulu nanti bulan depan Uh, kuliah seterusnya nanti saya, saya detailkan sikit lagi tulis ya dulu muka surat 106 belak atas atas nombor 28 kan ada kosong contoh sikit kat situ ok uh, tulis situ taqwa saya bagilah beberapa definisi taqwa uh, nombor satu ni definisi yang yang selalu kita dengar uh, kemudian ada definisi yang pertengahan ada definisi yang uh, detail sikit ok Uh, tulis itu taqwa nombor satu tulis itu melaksanakan ketaatan meninggalkan larangan melaksanakan ketaatan meninggalkan larangan melaksanakan ketaatan maksudnya apa Tuhan suruh buat apa yang Tuhan perintah buat apa yang Tuhan larang tinggal siapa boleh buat macam itu insyaAllah dia akan mendapat taqwa tu sebab tu yang Tok Khatik duk pesan tiap-tiap minggu Usikum bitaqwa Allah yang Azza wa Jalla aku berpesan kepada kamu supaya bertakwa pada Allah dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya kan duk dengar pesanan tu tiap-tiap minggu kan ke time tu duk lena dah macam mana kan <laughs> main masjid awal saya kata oh takut tepat tak ada sampai-sampai lena tu sampai ibadah Allah <laughs> tak apalah ok eh? jadi Taqwa ni banyak terjemahan. Nombor satu, ada yang bagi terjemahan. Melaksanakan ketaatan, meninggalkan larangan. Okey, satu. Itu yang level asas lah. Taqwa. Ada yang bagi makna taqwa ni, dia sedikit pertengahan. Kita ambil sikit lah. Yang ni yang selalu disebut oleh tutup guru kita. Sayyidina Ali sebut. Uh, taqwa tu apa? Cetik dekat tepi buku tu. Nombor dua, tulis kat situ nombor dua. Uh, takut kepada Allah al-khawfu min al-jalil takut kepada Allah beramal dengan apa yang diturunkan sambung sambung tepi dia aja beramal dengan apa yang diturunkan redha dengan yang sedikit redha dengan yang sedikit dan bersiap untuk hari kematian 
dan bersiap untuk hari kematian. Takwa peringkat pertengahan ataupun takwa definisi takwa yang kita tulis tadi hak nombor dua ni ni kata-kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan yang kata takwa tu apa? Al-khawfu min al-jalil ataupun al-khawfu il al-jalil. Takut kepada Tuhan. Tu nombor satu. Yang kedua wal amalu bit tanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan. Dua. Apa yang diturunkan Allah ikut apa Tuhan suruh buat apa Tuhan larang tinggal. War ridha bil qalil. Kamu redha dengan segala takdir ketentuan Tuhan untuk kamu. Terima sudah. Tuhan nak tak banyak sikit. Dapat tak dapat. Dapat segera, dapat lambat. Tak dapat langsung. Ke apa saja ketentuan Allah Ta'ala. Terima sudah. Itu ciri orang bertakwa. Dan kemudian, buat persiapan. Cari bekalan untuk kematian. Jadi Nak Ali kata, empat perkara tersebut kalau dibuat, itu tanda orang ni orang bertakwa. Boleh? Mudah-mudahan kita masuk waktu. Dan ada yang bagi definisi taqwa ni, hak ni hak tinggi sikit lah. Hak ni kita payah buat lah. Kita cukup payah buat. Tapi orang-orang terdahulu, ramai yang buat. Kalau terjemahan Melayu, terjemahan bahasa Arab dia disebut Taraka ma ba'sabihi Taraka ma la ba'sabihi Li ajli ma ba'sabihi Tulis loh. Meninggalkan sesuatu yang tiada apa-apa macam mana nak terjemah tak apa-apa tulis meninggalkan sesuatu yang tiada apa-apa meninggalkan sesuatu yang tiada apa-apa kerana ditakuti ada apa-apa kerana ditakuti ada apa-apa Pedia pula dah Ustaz. Tak ada apa-apa, ada apa-apa pedia ni. Kan? Meninggalkan sesuatu yang tiada apa-apa kerana ditakuti ada apa-apa. Yang ni di antara yang disebut sebagai antara takwa yang peringkat yang tinggi lah. Apa maksud dia Ustaz? Boleh Ustaz ulah? Saya ke ulah tajuk ni kuliah bulan depan. Tapi setakat nak bagi faham dulu tu kalau Ustaz pening, pedia tu macam ni. Orang lah tak ada dah. Orang lah jarang lah jumpa ni. Ada-ada tapi tak banyak. Tapi orang dulu banyak. Orang dulu, kadang-kadang contohlah kita panggil, benda ni, bagi dia tak ada apa pun, dia ambil boleh, dia nak pakai boleh, dia nak guna boleh, dia nak apa nama, telan boleh, dia nak, dia boleh. Contohlah kalau contoh dia makanan. Benda ni halal, boleh makan. Tak ada apa pun, tak ada masalah, benda halal. Tapi orang dulu-dulu, kadang-kadang benda halal macam ni pun dia tak ambil. Pasti apa dia tak ambil? Sebab takut nanti makan terlajak, dia membawa kepada malas beribadat takut jadi apa-apa benda ni halal, ya betul halal, tapi dia tak ambil, sebab apa takut sehari aku ambil dalam keadaan aku makan aku guna terlebih, aku pakai terlebih, aku ambil manfaat terlebih mengganggu ataupun merosakkan hubungan aku dengan Allah Ta'ala sebab tu kalau ayah-ayah, tak apalah hak tu nanti bulan depan saya sebut, sebab tu Sayyidina Umar kata apa kami meninggalkan 9 per 10 perkara halal. Jadi Naumak kata, kami tinggal, kami tak tepi 9 per 10 perkara halal. Lalu macam ni, bagi senang nampak, sebagai penutup ni. Ni haram. Kan, eh? Tak kira lah, makan ke, pakai ke, apa benda saja, apa nama, perniagaan ke, apa ke, yang ni haram. Yang ni halal. Yang ni syubha. Boleh nampak macam tu? Haram, syubha, halal. Ini halal ya, kan? Saya punya mesti halal ya. <laughs> Lawak ya. Baik. Manusia atas muka bumi ni, ada yang, kalau orang biasa macam, orang, orang biasa lah, orang Islam biasa ni, yang haram dia tak ambil. Tu eh. Yang syubah lah Ustaz, yang syubah dia belah ke, dia langgak ke kadang-kadang. Yang halal, yang halal telah lah, dia sapu lah. Okey. Selesai. Ni, ni orang baik lah, kita cerita orang baik, tak cara orang jahat ni. Ada orang yang takwa dia lebih tinggi, kedudukan dia takwa tinggi, dia takut betul-betul dengan Tuhan, yang haram dia tak ambil. Yang syubhah pun dia tak mau terlibat. Pasti tak pasti benda tak pasti ni aku tak mau terlibat. Dia pulun yang halal. Betul? Okay, ada orang macam tu kan? Ada. Tapi bagi orang yang takwanya jauh lebih tinggi, yang haram telah memang tak terlibat langsung. Yang syubhah ni pun tak terlibat langsung. Yang halal ni pun ni, yang halal ni dia ambil sikit ni ya. Hak lain semua dia tak ambil. Dia ambil ujung ni ya. 
Sebab apa jadi macam tu Ustaz? Benda ni halal, ya halal. Tapi dia ambil ujung aja. Padahal benda ni tak ada apa pun. Kalau makan, guna, pakai, benda halal. Tak ada masalah lah hidup. Boleh nak manfaatkan. Tapi dia tak mau ambil yang halal ni. Sebab takut ada apa-apa. Ha. Lepas tu nanti saya akan ulas. Ini bulan depan nanti saya ulas. Termasuklah perkataan yang mungkin ayah-ayah pernah dengar. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Benda yang baik untuk orang biasa-biasa. Tetapi jadi dosa kepada orang yang hampir dengan Tuhan. Kita makan banyak, biasa. Tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, makan banyak tu benda yang tak baik. Nantilah kita bincang nanti. No, kalau ulah, ikut sembilan tak habis. Boleh dapat no? Ini nanti dalam pertemuan akan datang, kita akan ulah sikit berkaitan dengan isu takwa. Uh, definisi takwa yang kita bagi tadi, insya Allah Dan cerita bak pemerintah, insya Allah, nah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan. Walaupun tak banyak perkongsian yang sempat kita bagi malam ni. Mudah-mudahan ada faedah untuk kita bersama. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adab al-nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين هات قيتا تدي كتا كيتا سموا دوتا دوتا أجمع كيتا تو بقى بقى إيه أنا إن شاء الله أنا بقى بقى جاجا والله أعلم